প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে অতিথি চলুন পরিচিত হওয়া যাক তার সাথে ডক্টর মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম 1988 সালের অক্টোবর মাসে টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2002 সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন বর্তমানে তিনি জাতীয় বক্ষু ব্যাধি ইনস্টিটিউটের মেডিসিন বিভাগে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ এনটিভি কেও আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তো যেটি আজকের বিষয় ডায়াবেটিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং আমরা জানি যে পুরো বিশ্বের যেমন মহামারী আকার ধারণ করেছে নন কমিউনিকেবল যে কয়েকটি রোগ আছে তার মধ্যে ডায়াবেটিস অন্যতম এবং এটি নিয়ে এখন সারা বিশ্ব সোচ্চার তো আপনার কাছ থেকে আমি শুরুতে একটু জানব যে এই যে ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ সেটিকে আপনি কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন আচ্ছা ডায়াবেটিক হচ্ছে আমরা যেটা বলি এটা একটা মেটাবলিক ডিজিজ মেটাবলিক ডিজিজ যেখানে রক্তের ব্লাড সুগারটা নর্মাল থেকে বেড়ে যাবে হ্যাঁ এটা কেন বেড়ে যাবে আমাদের শরীরে যে অগ্নাশয় নামক একটা গ্রন্থি আছে সেখান থেকে ইনসুলিন নামক একটা হরমোন আসে তো সেটার পরিমাণ যদি কমে যায় অথবা সেটা যদি ঠিক মতো কাজ না করতে পারে এই জন্য ব্লাড সুগারটা বেড়ে যাবে তো এটাকেই আমরা বলি যে ডায়াবেটিস আচ্ছা একজন ব্যক্তি যার ডায়াবেটিস হতে পারে কি কি ঝুঁকি রয়েছে বা কারা আসলে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে আছেন আচ্ছা এটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে আছেন যারা যাদের ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভস অর্থাৎ বাবা মা হ্যাঁ ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভস যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা রিস্কের মধ্যে আছেন তারপরে যারা সিডেন্টারি লাইফ স্টাইল অর্থাৎ অলস জীবনযাপন করেন যারা স্মোকিং করেন হ্যাঁ যারা ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবার প্রিফার করেন বেশি বা তৈলাক্ত জিনিসগুলো খান বেশি তারা এর ঝুঁকির মধ্যে পড়বেন আচ্ছা এই যে বিভিন্ন দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি বা পুরো বিশ্বে ডায়াবেটিস নিয়ে এত আয়োজন বা এত গণসচেতনতার চেষ্টা তারপর আমরা কিন্তু দেখছি যে ডায়াবেটিসের আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়ছে এটি আসলে কেন আচ্ছা এটা এটার মেইন কারণ হচ্ছে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে মানে অসচেতনতা অসচেতনতা এবং হচ্ছে প্রপার ম্যানেজমেন্টের অভাব হ্যাঁ মানে চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা রিলাকটেন্ট ভাব আছে এবং রেগুলার ফলো আপে আসার অভাব ক্ষতিকর প্রভাব বা জটিলতা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা যায় সেটি আসলে কিভাবে এখানে ডায়াবেটিস এর বেশ কিছু কমপ্লিকেশন আছে কিছু কমপ্লিকেশন কিছু ক্রনিক কমপ্লিকেশন কমপ্লিকেশনের মধ্যে আছে পেশেন্ট কমায় চলে যেতে পারে সেটা একটা আর ক্রনিক কমপ্লিকেশনের মধ্যে যেটা তার কিডনি ড্যামেজ হতে পারে তার রেটিনোপ্যাথি অর্থাৎ চোখের সমস্যা হতে পারে তার হার্টের প্রবলেম হতে পারে ইভেন স্ট্রোকও হতে পারে তো এই জিনিসগুলো প্রিভেন্ট করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা প্রপারলি মেনটেন করতে হবে তো এই জন্য আমরা যেটা বলি ডায়েট ডিসিপ্লিন অ্যান্ড ড্রাগস ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনার ডিসিপ্লিন হ্যাঁ তাকে একটা পরিমিত জীবনযাপন করতে হবে হ্যাঁ নিয়ন্ত্রিত জীবন হ্যাঁ নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতে হবে হ্যাঁ এবং রেগুলার আমরা বলি যে প্রতিদিন সপ্তাহে সাত দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচ দিন ত্রিশ মিনিট করে তাকে হাঁটতে হাঁটতে হবে হ্যাঁ এবং আস্তে আস্তে হাঁটলে হবে না এমনভাবে হাঁটতে হবে যাতে শরীরের ঘাম বের হয় তারপর হচ্ছে আপনার ডায়েট ডায়েটের আমরা অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি যে দুবেলা রুটি খাবে একবেলা ভাত খাবে সবজি খাবে বেশি হ্যাঁ এটা করতে হবে এবং কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই ডায়েট এবং ডিসিপ্লিনের মাধ্যমেই কিন্তু ডায়াবেটিস অনেকটা কন্ট্রোলে চলে আসে এবং অনেকের ক্ষেত্রে কোনো ওষুধ লাগে না হ্যাঁ ওষুধ লাগে না তবে যার যার ক্ষেত্রে ওই ডায়েট ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই আপনি যেমন বলছেন যে কারো কারো ক্ষেত্রে ওষুধই লাগে না শুধুমাত্র ড্রাগ শুধুমাত্র হচ্ছে ডিসিপ্লিন লাইফ আমরা অনেক সময় দেখি যে কারো কারো নর্মাল ব্লাড সুগার আমরা বলি যে 
তো কারো ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস সময় আমরা দেখি যে 20 30 এরকমও চলে আসে তো তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে ড্রাগসেও কাজ হয় না সেই ক্ষেত্রে তাদের ইনসুলিন ইনসুলিন লাগে এবং একটা সময় কিন্তু আবার এটাও দেখা যায় যে ইনসুলিনেও তাদের নিয়ন্ত্রণে হচ্ছে না কারণ আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি আপনি যেটি বলেছেন যে ডিসিপ্লিন লাইফ লিড অনেকে আছে যে আমি তো ইনসুলিন নিচ্ছি আমার আর এই নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন কি এজন্য আমি প্রথমেই বলেছি যে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের জন্য প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন তারপর হচ্ছে ডায়েট হ্যাঁ এবং ড্রাগস এবং ড্রাগ ইনসুলিন তো এক ধরনের ড্রাগস হ্যাঁ তো ড্রাগস এটা হচ্ছে থার্ড রোল আপনি যদি ইনসুলিন নেন কিন্তু যদি আপনি ডায়েট এবং ডিসিপ্লিন মেনে না চলেন তাহলে আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল নাও হতে পারে একেবারেই আমরা জটিলতার দিকে যদি আরেকটু যেতে চাই যে কোন কোন অর্গানগুলো আসলে বেশি অ্যাফেক্টেড হয় সাধারণত আমরা জানি যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব সবই আসলে সব অর্গান বা সব অংশ দেহের আক্রান্ত হতে পারে ডায়াবেটিস যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে সেই ক্ষেত্রে এবং সেটি কিন্তু ডায়াবেটিসের সবচেয়ে মারাত্মক দিক সেগুলো আমরা একটু জানতে চাই ডায়াবেটিসের ডায়াবেটিস বিষয়টা হচ্ছে ডায়াবেটিস নিজেই কোনো ক্ষতি করে না সেই ক্ষতি করে আমাদের দেহের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অঙ্গের তো একজন ব্যক্তির যদি দেখা যায় যে অনেক দিন ধরে একটা প্রলং ডায়াবেটিসের হিস্ট্রি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে তার এফেক্ট করে চোখে চোখে রেটনোপ্যাথি হতে পারে তারপর তার কিডনি এফেক্ট করতে পারে হ্যাঁ অনেক সময় সেখান সেখান থেকে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়ে যেতে পারে সিকিডি বলি আমরা তারপর দেখা যায় যে অনেকের ক্ষেত্রে হার্ট অর্থাৎ করোনারি আর্ট্রেও ডিজিজ যেটা আমরা বলি সেটা সেটা ডেভেলপ করতে পারে তারপরে পেরিফোরাল ভাস্কুলার ডিজিজ অর্থাৎ অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লিম্ব ইস্কেমিয়া ডেভেলপ করে হ্যাঁ অনেক সময় দেখা যায় যে পায়ে গ্যাংগ্রিনও হয়ে যেতে পারে এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ডায়াবেটিস যদি কন্ট্রোল না থাকে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আলসার বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন এবং সহজে সেগুলো ভালো হয় না তো এই যে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি বলবো বা জটিল অবস্থা সেটির কারণে ডায়াবেটিসটাকে আসলে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কোন কোন পথগুলো অবলম্বন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন আচ্ছা আগেই একটু বলেছিলাম যে প্রথম কথা হচ্ছে একটা ডিসিপ্লিন লাইফ রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে আপনার স্মোকিং করা যাবে না এবং আমরা যে ডায়েট শিডিউল দিয়ে দিই ওই অনুযায়ী চলতে হবে হ্যাঁ ফাস্ট ফুড অ্যাভয়েড করতে হবে হ্যাঁ ভাত খাওয়া যাবে না বেশি বিশেষ করে সুগার কার্বোহাইড্রেট হ্যাঁ আপনার রাইস তারপর হচ্ছে মিষ্টি হ্যাঁ এই এই জিনিসগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে সফট ড্রিঙ্কস অ্যাভয়েড করতে হবে এগুলো খাওয়া যাবে না খেতে হবে সবজি হ্যাঁ বিশেষ করে গ্রিন যে ভেজিটেবলসগুলো সেগুলো খেতে হবে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বা স্ক্রিনিং এর জন্য আসলে কতদিন পর পর আসতে পারেন রোগীদেরকে ডায়াবেটিস যারা আক্রান্ত তাদের এই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা যাতে অন্যান্য অর্গান যেমন চোখ অথবা মানে ভাইটাল কিছু অর্গান তার কিডনি ঠিক আছে কি না এই বিষয়গুলো আসলে দেখার জন্য কতদিন পর পর আচ্ছা এটা আমি বলি এটা হচ্ছে ডায়াবেটিস তো মেইনলি মেইনলি দু ধরনের টাইপ 1 এবং টাইপ 2 আমাদের দেশে প্রিভ্যালেন্স টাইপ 2 এর বেশি দেখা যায় যে একটা پیشنট যখন ডায়াগনোসড হয় ডায়াবেটিস আছে তার তার অলরেডি 50% আপনার বিটা সেল ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছে হ্যাঁ 50% ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে তার যে কমপ্লিকেশনগুলো যে আমি বললাম যে চোখের সমস্যা কিডনির সমস্যা সেগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার ডায়াগনোসিস সময়ই প্রেজেন্ট করতে পারে কিংবা হয়তো চোখের সমস্যা নিয়ে আসলো বা কিডনির সমস্যা নিয়ে আসলো তখনই এটা হয়ে গেল যে ডায়াবেটিস এসে আক্রান্ত তার মানে কি তার এই প্রসেসটা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে আগে থেকে এবং অর্গানগুলো অলরেডি ড্যামেজড হওয়া শুরু হয়েছে এবং এই জন্য তখনই সবকিছুই স্ক্রিনিং যেটি বলছিলাম যে ডায়াবেটিস এর যারা আক্রান্ত হয়ে গেছেন বা আপনি যেটি বলছিলেন যে অনেক সময় এমনও হয় যে ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তি তিনি নিজেই হয়তো জানতেন না যে তার ডায়াবেটিস আছে হয়তো কোনো একটা অসুস্থতায় চোখের কোনো সমস্যা পরীক্ষা করতে গিয়ে দাঁতের কোনো সমস্যা পরীক্ষা করতে গিয়ে অথবা দেখা যায় যে কিডনির কোনো সমস্যা পরীক্ষা করতে গিয়ে হয়তো ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে ইনসিডেন্টালি জানা গেছে যে তার ডায়াবেটিস হয়েছে এবং ততদিনে আসলে ওই অর্গানগুলো অনেকটাই ড্যামেজ হয়ে গেছে 
পরবর্তীতে যাতে এই সমস্যাগুলো আর বাড়তে না পারে কিংবা যাদের এখনো আসলে অতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তাদের ক্ষেত্রেও আমি বলবো ফলো আপের জন্য বা ইনভেস্টিগেশনের জন্য কতদিন পর পর আসা উচিত বলে আমরা সাধারণত করি তিন মাস তিন মাস তিন মাস পর পর আসতে বলি আমরা সাধারণত যদি কন্ট্রোল থাকে কন্ট্রোল থাকে একবার কন্ট্রোল করে নিতে হবে আপনার ইনসুলিন দিয়ে হোক অথবা ড্রাগস দিয়ে হোক হ্যাঁ সেটা কন্ট্রোল করে নিয়ে তারপর আমরা বলি তিন মাস পর পর রেগুলার ফলো আপে আসবেন আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে নিয়মিত শরীর চর্চার মাধ্যমে ডায়াবেটিসটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় অনেক সময় অনেকে এটা বলে যে আমি তো প্রতিদিন হাঁটছি বা প্রতিদিন নিয়ন্ত্রণ করি তারপরও আমার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে না সেটি আসলে কি কোনো বিশেষ কারণে হতে পারে এটা হচ্ছে আমি আমরা বলি যে স্টাডিতে যেটা দেখা দেখা গেছে যে এফেক্টিভ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কোনটা সেটা হচ্ছে আমি আমি আগেই বলেছিলাম যে সপ্তাহে মিনিমাম পাঁচ দিন থার্টি মিনিটস মিনিমাম থার্টি মিনিটস জোরে জোরে হাঁটতে হবে জোরে জোরে হাঁটতে হবে যাতে শরীরের ঘাম বের হয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে এফেক্টিভ এক্সারসাইজ এটা করতে হবে আপনি আস্তে আস্তে হাঁটলেন হেলে তুলে হাঁটলেন এক ঘন্টা হাঁটলেন ওটাতে কিন্তু কোনো লাভ নেই এবং হচ্ছে আরেকটা বিষয় এখানে যে থার্টি মিনিটস কন্টিনিউয়াস হাঁটতে হবে কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস থামা যাবে না হ্যাঁ দেখা গেছে যে এলেভেন মিনিটসের কম যদি হয় সেটা সেটা কোনো কাজে আসে না এলেভেন মিনিটসের কম যদি হাঁটা হয় সেটা মানে এই ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসে না কাজে আসে না এই জন্য আমরা অনেক সময় শিশুদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস দেখতে পাই কিছু বিশেষ কারণে হয়ে থাকে সেটি আসলে আচ্ছা শিশুদের ক্ষেত্রে আমি বললাম যে ডায়াবেটিসের কয়েকটা টাইপস আছে টাইপ 1 টাইপ 2 জেসেশনাল ডায়াবেটিস আর আদার স্পেসিফিক টাইপস এটি মেইনলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলি অর্থাৎ আর্লি এজে এটা হচ্ছে টাইপ 1 টাইপ 1 টা আমরা বেশি পাই তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে অগ্ন্যাশয়ের যে বিটা সেল এটা ডিস্ট্রাক্টেড থাকে অটো ইমিউন একটা ডিজিজের কারণে অলরেডি ডিস্ট্রাক্টেড থাকে এবং ইনসুলিন এখানে একদমই থাকে না হ্যাঁ ইনসুলিন একদমই থাকে না এই জন্য ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বেশি বেশি থাকে এবং এটার কমপ্লিকেশনও অনেক বেশি সেটি এবং এইসব শিশুদের আসলে জন্য বাবা মায়েদের করণীয় কি কারণ শিশুদের ডায়াবেটিসটা তো আসলে বাবা মায়ের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না বা কষ্টকর হ্যাঁ অবশ্যই এটা একটা মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার তো এই জন্য যেটা ওই প্রপার ফলো আপে থাকতে হবে এবং প্রপার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে এই শিশুগুলো কি সারা জীবন তাহলে ইনসুলিন নিয়ে চলতে হ্যাঁ চলতে হবে डायबिटिसा डायबिटीजेंट <laughs> डायबिटी আমরা সেটা ডেফিনি এক্সপ্লেনেশনের আগে বলবো যে অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই মনে করেন যে শুধুমাত্র আপার বডি কিংবা শুধুমাত্র লোয়ার বডি এক্সারসাইজ করবেন কারণ ভিজুয়ালি যেটা বেশি দেখা যায় বা ওনার পছন্দের সেই ব্যায়ামটাই বুঝি করলে ভালো হবে আমরা বারবারই বলবো যে আপনার টোটাল বডি ওয়ার্কআউটটা হচ্ছে প্রেফারেবল পুরো ফিটনেস আনতে গেলে আপনার টোটাল বডি ওয়ার্কআউট মানে আপার বডি লোয়ার বডি কম্বিনেশনে আপনাকে করতে হবে তো টু আর্মস রোতে আমরা টার্গেট মাসলটা হচ্ছে আপনার মিডল ট্রাপিজিয়াস বেসিকলি মেজার ফোকাসটা থাকবে ল্যাটিসিমাস ডরসাই অ্যান্ড র্যাম্বয়েজ তো এখানে আমরা বরাবরের মতোই যেটা আমরা ডাম্বেল ইউজ করছি এবং বারবেল ডাম্বেলে থাকছে চৈতি বারবেলে হচ্ছে লিও আমরা একবার ব্যায়ামটা দেখি তারপর আমরা এক্সপ্লেন করব যে আমরা কোন জায়গাটা টার্গেট করছি আর সেখানে কি কি ধরনের ভুল হতে পারে যেটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে ওকে শুরু and 
two and three and four and down. আচ্ছা ডাম্বেলে যখন হচ্ছে আমি এই ব্যামটার সময় টোটাল বডি কথাটা বললাম কারণ যখন আপনি এই ব্যামটা করছেন তখনই কিন্তু একটু ঝুঁকে দেখি পায়ের উপর হ্যাঁ সো এটাতে কিন্তু আপনার কোয়ার্স মাসলটাও অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাচ্ছে ইয়োগাতে একে বলে চেয়ার পোজ চেয়ার পোজে আপনার গ্লুটস হ্যামস্ট্রিং কোয়ার্স সবগুলো কাজ করে তো আমরা এখানে যদিও আপার বডি কাজ করছি কিন্তু এখানটায় টোটালি খুব সুন্দরভাবে অ্যাক্টিভেটেড থাকছে ओके okay, जख आन हाथा ओके okay, पशापाशी घुरे जाए डाउन करसलटा लैटिसिमास डे जैगाटा फलो कर मिडल हाँ मिडल ट्रापिजियस एंड रामबर्ड्स ओके फले खाल करते जो आप आन तक प्रेसारा ठीक जगह पड़े ना कि हमारे घाड़े दिखे जा কিংবা আমার হাতের দিকেই বেশি চলে যাচ্ছে তো এটা খেয়াল করতে গেলে আমাদের হাতটা ভেতরের দিকে কোনোই ভেতরে রেখে চেস্ট ওপেন দেন অ্যান্ড দেন করো একবার আনার সময় এক্সেল এক্সেল অ্যান্ড দেন গো অ্যান্ড দেন এক্সেল অ্যান্ড দেন গো ওকে ফাইন ওকে থ্যাংক ইউ আর বারবেলে করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি দুটো ভেরিয়েশান করতে পারেন যে ক্লোজে করতে পারেন প্রথমে আমরা ওয়াইডে করেছিলাম এখন আমরা ক্লোজে করতে পারি এবং গ্রিপ চেঞ্জ করে হ্যাঁ গ্রিপ চেঞ্জ করে করলে যেটা যে আমরা হাতটা এবার উপরে দিচ্ছি দেখি ও ঠিক চেস্টের নিচ বরাবর আনবেন হ্যাঁ ক্লোজে আনো ওকে অ্যান্ড ফাইন বরাবর অ্যান্ড দেন ডাউন অ্যান্ড ওকে অ্যান্ড ডাউন এবার রেখে চেঞ্জটা দেখাও গ্রিপের চেঞ্জটা এবং তখন আমরা কিন্তু ওয়াইডে নিলাম এবার আমরা গ্রিপটা চেঞ্জ করলাম এবং ওয়াইড ডিস্টেন্সে নিলাম এবার আর একবার ওকে অ্যান্ড ডাউন ওকে দু ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে পায়ের পজিশানটা একই থাকছে কিন্তু গ্রিপের কারণে আপনি যখন ক্লোজ নেবেন তখন পিঠের মাসল মাসলের জায়গাগুলোতে ট্রাপেজিয়াস বা ল্যাটিসিমাস ডরসাই যেটা বললাম কানেক্টেড মাসলগুলো একটু জায়গাগুলো ভেদে কিছুটা ডিফারেন্স রেজাল্ট আসে তা আপনি একটু নিজেরা দেখবেন যে আপনার জন্য শুরুতে কোনটা ভালো আপনি কি ক্লোজ গ্রিপে এই রেঞ্জে ভালো লাগছে নাকি ওয়াইড রেঞ্জে ভালো লাগছে বলবো যে গো কমফোর্টেবল উইথ ইয়ার সেলফ যেটাতে আপনি কমফোর্টেবল ফিল করেন শুরুটা আপনি সুন্দরভাবে করতে পারছেন সেটা দিয়ে শুরু করেন তারপরে আপনার ভ্যারাইটি বা বিভিন্ন রকমের এক্সপেরিমেন্টে যেতে পারেন আর রেপিটেশান সেমই থাকবে যে বারো থেকে পনেরো কিংবা যারা বার্ন করতে চাচ্ছেন তারা বিশ থেকে তিরিশ রেপিটেশান বেশি দেবে তবে খেয়াল করতে হবে যেহেতু এটা ঝোঁকে ব্যায়ামটা একটু অ্যালাইনমেন্টটা অবশ্যই সামনের থেকে আয় নাই কিংবা পাশ ঘুরে বা কেউ কেউ বলতে পারেন যে সে একটু দেখে দেওয়ার জন্য কারণ খুব যদি ঝুঁকে যান তাতে কিন্তু আপনার লোয়ার ব্যাক পেইন যাদের আছে তাদের জন্য এটা খুব সমস্যা হবে আর অনেক সময় দেখা যায় যে ঘাড়ের প্রেশারটাও পড়ে অনেকে যাদের ঘাড়ের সার্ভিক্যাল প্রবলেম আছে তারা সামনে খুব ঝুঁকে গিয়ে আবার সামনে আয়না দেখতে গিয়ে হঠাৎ করে এখানে স্প্রেন বা স্ট্রেন হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এটা শুরুর সময় একজন কে বলবেন একটু দেখে নিতে এবং সেভাবে সাবধানতা অবলম্বন করেই তবেই আপনারা ব্যায়ামটা করবেন যেটি বলছিলাম যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন যে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিসে অনেক সময় পুরোপুরি ভালো হয়ে যায় যখন ডেলিভারির পরে এবং আবার কারো কারো সময় থাকে থেকে যায় আচ্ছা এই ডায়াবেটিসটা যখন গর্ভাবস্থায় কেউ ডায়াবেটিস আক্রান্ত হয় পরবর্তীতে সেই শিশুটির কোনো সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বা তার ডায়াবেটিস হওয়ার কোনো ঝুঁকি থাকে কি না এক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি মাদারের ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে শিশুর মানে অনেক ধরনের কমপ্লিকেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে হ্যাঁ যেমন ম্যাক্রোসোমিয়া বলি আমরা অনেক সাইজে অনেক বড় হবে এবং ডেলিভারির সময় অনেক কমপ্লিকেশন হয় তারপর তার হাইপোগ্লাইসিমিয়ার চান্স অনেক বেশি থাকে অর্থাৎ বাচ্চা মানে জন্মের পরপরই বাচ্চার গ্লুকোজ লেভেল অনেক কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেহেতু মাদারের গ্লুকোজ লেভেল হাই ছিল এবং হাইপোগ্লাইসিমিয়ার কথাটা যেহেতু আসলোই এই প্রসঙ্গটি আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব ইমার্জেন্সি একটা ইমার্জেন্সি একটা কন্ডিশন একটু জানবো হাইপোগ্লাইসেমিয়া আমরা তো জানি যে আসলে যারা দীর্ঘদিন ইনসুলিন নিচ্ছেন বা ড্রাগ নিচ্ছেন ওষুধের ডায়াবেটিসের তাদের ক্ষেত্রে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার একটা ঝুঁকি থাকে এটি কি এবং সেক্ষেত্রে আসলে তাৎক্ষণিক ডায়াবেটিসটা হচ্ছে 
যে রক্তের ব্লাড গ্লুকোজ নরমাল থেকে বেশি হবে আর হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজটা নরমাল লেভেল থেকে কমে যাবে হ্যাঁ তো এটা যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে এটা ঝুঁকিটা বেশি থাকে বিশেষত যারা ইনসুলিন গ্রহণ করে হ্যাঁ দেখা গেল যে একটা পেশেন্ট আপনার সার্টেন ইউনিট ইনসুলিন নিল সময় মতো নিল কিন্তু সে খাবার খেতে ভুলে গেল হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল ফল করবে হ্যাঁ এবং এক্ষেত্রে রোগীদের মানে সতর্ক থাকতে হবে যে তার ঘাম হচ্ছে কি না হ্যাঁ শরীর কাঁপছে কি না বা মানে ডিসওরিয়েন্টেড লাগছে কি না হ্যাঁ লাগছে কি না তো সেক্ষেত্রে তাদের মানে ইমিডিয়েট মিজার নিতে হবে আর সেক্ষেত্রে তারা চিনির পানি মানে হাতের কাছে যেটা থাকে হাতের কাছে যেটা থাকে চকলেট চকলেট খেতে পারে সাথে সাথে অর্থাৎ চিনির পানি গুলিয়ে সাথে সাথে খেতে পারে বা একটা মিষ্টি খেয়ে খেয়ে ফেললো এরকম একটা মানে ইয়া রাখতে হবে যে গ্লুকোজের ঘাটতিটা একেবারে স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়ে যাচ্ছে সেটি আবার গ্লুকোজ দিয়ে পূরণ গ্লুকোজ দিয়ে পূরণ করতে হবে আচ্ছা সেটি করতে হবে আসলে আমরা জানি খাদ্যাভ্যাসটা একটা বড় ভূমিকা পালন করে সেটি ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কিংবা ভালো থাকার জন্য আমরা একটু আমাদের দর্শকদের দেখাতে চাই ডায়াবেটিসে যারা আক্রান্ত তাদের খাবার দাবারের বা খাদ্য তালিকা আসলে কি কি খাবার দাবার থাকা উচিত দর্শক দেখে নিন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে যারা দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের খাদ্য তালিকায় কি কি খাবার থাকা উচিত ডায়াবেটিস বাংলাদেশে এখন খুব পরিচিত একটি নাম এটি রোগ নামে আতঙ্ক যাদের ডায়াবেটিস হয় তারা কিন্তু খুব আতঙ্কে থাকেন যে তারা ভাবেন যে তাদের খাওয়া বোধ হয় বন্ধই হয়ে গেল ডায়াবেটিস হলে খাবার বন্ধ হয়ে যায় এই কথাটা সম্পূর্ণ ভুল আমাদের জেনে নিতে হবে পরিমিতভাবে আমরা কিভাবে খেয়ে আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখতে পারব ডায়াবেটিস হলে খাবার বন্ধ এ কথাটা একদমই মেনে নেওয়া যাবে না তবে খেয়াল রাখতে হবে আপনার ওজনের উপর যদি আপনার ওজন বেশি হয়ে থাকে তাহলে পরিমিতভাবে খেয়ে আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করার পাশাপাশি আপনি ওয়েটটাও রিডিউস করতে পারেন আর যাদের ওজন কম আছে তারাও কিন্তু পরিমিতভাবে খেয়ে আপনার কাঙ্ক্ষিত ওজনে চলে আসতে পারবেন এবং সুস্থ থাকতে পারবেন ডায়াবেটিস রোগী সুস্থ রাখার তিনটি মূল ব্যাপার রয়েছে প্রথমটা হচ্ছে ডায়েট ডায়েট কন্ট্রোল সেকেন্ডটা হচ্ছে গিয়ে ডিসিপ্লিন মেনটেন করা থার্ডটা হচ্ছে ড্রাগ এবং এটি একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রথমে আসছি ডায়েটের উপর ডায়েট অবশ্যই আপনাকে মেনটেন করতে হবে আপনার ওজন এবং বয়স অনুযায়ী যে খাবারটা দরকার সেই পরিমাণ মতোই আপনাকে খেতে হবে খেয়াল রাখতে হবে ডায়াবেটিস রোগীরা কখনোই খুব বেশি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খাবেন না কারণ কার্বোহাইড্রেট থেকে আমাদের যে গ্লুকোজটা আসছে সেই গ্লুকোজটা থেকেই কিন্তু আমাদের ডায়াবেটিসের মূল প্রবলেম হয়ে থাকে মিষ্টি জাতীয় খাবার আপনারা যতটাই পারেন অ্যাভয়েড করবেন পাশাপাশি আপনারা মডারেট প্রোটিনটা খাবেন এই প্রোটিন জাতীয় খাবারটা আসবে মাছ মাংস থেকে ডিম থেকে তবে ডাল জাতীয় খাবারটা যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো বিশেষ করে যারা ফর্টি আপ আছেন বয়সে যাদের কিডনির প্রবলেম আছে তারা ডালটা একদমই খাবেন না আর যারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন বা ডায়াবেটিস আছে তারা একবেলা ডাল খাবেন এই ডালটার মধ্যে আপনি মুগ ডালটা খেলে সবচেয়ে ভালো এরপরে আসছি ফ্যাট জাতীয় খাবার ফ্যাট জাতীয় খাবারটা আপনার খুবই কম পরিমাণ খেতে হবে আপনি সারা দিনের মেনুতে যদি পাঁচ সা চামচ তেল রাখেন তাহলেই আপনার জন্য যথেষ্ট একটা কাপে সকালবেলা যদি পাঁচ চা চামচের আলাদা করে নেন এবং সেখান থেকে আপনি পুরো দিনের রান্নাটা করেন তাহলে আপনি বুঝে যাবেন যে এর বেশি তেল আপনার শরীরে যাচ্ছে না এবং এটাই আপনার জন্য যথেষ্ট এর পাশাপাশি দুধ এবং বাদাম জাতীয় খাবারটা আমাদের খেতে হবে আমাদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য ডায়েট করার পাশাপাশি মূল মন্ত্র হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই এক্সারসাইজ করতে হবে দিনে কমপক্ষে আধা ঘন্টা আপনাকে হাঁটতে হবে এবং এই হাঁটাটা হতে হবে দ্রুত গতিতে যদি আপনার হার্টের বিশেষ কোনো প্রবলেম না থেকে থাকে অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে আপনি এই হাঁটাটা কন্টিনিউ করবেন সার্বিকভাবে কি বলার আছে পরামর্শ যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন বা ডায়াবেটিসের জটিলতা থেকে যাতে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেন প্রথম কথা হচ্ছে ডায়াবেটিস বর্তমানে একটা মহামারী বলা যায় এটা আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হ্যাঁ তো এটার কমপ্লিকেশনগুলো প্রিভেন্ট করতে হলে আপনাকে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে আপনার ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করতে হবে আপনার ডায়েট শিডিউল হতে হবে ওরকম চিকিৎসকের পরামর্শ মতো এবং আপনাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ড্রাগস নিতে হবে চিকিৎসা নিতে হবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম আপনার কাছ থেকে আপনাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ এনডিবিকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য 
প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম ডায়াবেটিস নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয় সেগুলো আপনাদের উপকার আসবে এই পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে চুলকে বলা হয়ে থাকে যে মেয়েদের মাথার মুকুটের মতো অনেকটা আর ছেলেদের ক্ষেত্রেও চুলটা আসলে শুধু সৌন্দর্যের অংশ না চুল আমাদের স্কাল্পকে রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে স্কাল্পের টেম্পারেচার মেইনটেইন করে স্কাল্পের যে স্কিনটা সেটাকে প্রোটেক্ট করে হচ্ছে চুল প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvbd.com এ এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী কাল আবারো দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভি পর্দায়